god morgon internet. Och idag är det en särdeles god morgon att vara svensk på internet. För medierna har exploderat världen över. Nu är det klart Spotify ska gå till börsen. De kommer landa där någon gång i mars. Göra sin börsintroduktion. Um, och då har man börjat släppa lite publika papper runt detta nu. Bland annat ett amerikanskt dokument som heter F1. Som är på över 200 sidor och som är väldigt transparent. Där vi kan läsa mycket om saker som vi tidigare har fått spekulera om när det gäller Spotify. Vi kan till exempel konstatera att man är den överlägset största musiktjänsten på nätet. 71 miljoner premiumprenumeranter, det är mer än dubbelt så många som tvåan, Apple. Även om Apple Music håller på att knapra in lite grann på Spotifys försprång, det är ett av orosmomenten. 160 miljoner användare, genomsnitt, aktiva användare en månad. Gjorde 5 miljarder i intäkter 2017 och det är upp från 3,6 miljarder 2016. Och här är hela världen fascinerad över hur duktiga Spotify är på att behålla. Alltså att omvandla användare till betalande användare, användare och sen behålla dem. Man har nästan ingen som det heter churn alls, alltså att folk hoppar av tjänsten. Och det är sjukt imponerande, det tyder också på hur nöjd man är med den här tjänsten. Alla sådana här nöjd kundindex och sånt de slår i taket när det gäller Spotify. Och det blir vi ju så glada för. Man, man går inte med vinst. Eh, 2017 förlust på 461 miljoner dollar. Eh, 2016 426 miljoner dollar. Alltså vinsten ökar långsammare än vad intäkterna gör. Och det är precis det löftet som Spotify har gett oss tidigare. Att när man blir tillräckligt stora så kommer, kommer det här att balansera ut så är man blir ett lönsamt bolag. Och det verkar som vi tror på det, eller världen tror på det. Ehm, I de här dokumenten nu så kan man se hur, hur aktien tidigare har värderats när den har handlats privat. Och det skulle kunna indikera ett börsvärde på 22 miljarder dollar. <laughs> 22 miljarder dollar, det är fan bra jobbat av, av Daniel Ek och Martin Lorensson. Hej, hej. Ehm. Men man säger också att man vet inte exakt hur det här kommer att gå. För att Spotify gör en jätteovanlig grej med sin IPO. Sin, sitt initial public offering, alltså sitt, när man nu går till börsen. För normalt sett när man börjar sälja en aktie på börsen så har den handlats redan innan i stor omfattning från företaget direkt. Man brukar göra en roadshow där man åker ut till traditionella tunga investerare, industriella investerare, storbanker och så lockar man dem att, att köpa aktier som bolaget säljer direkt till dem. Och det här ser ju till att ett så får bolaget själv in pengar och två att när man väl lanserar det på marknaden sen så finns det ett antal tunga krafter som hjälper till att stabilisera aktien. Spotify går direkt till börsen. Ingen, inga industriella investerare på det här viset och, och det betyder väl tre saker. Dels så får man en massa uppmärksamhet nu för den här galenskapen här en direct listing, det är jätteovanligt. Två, man får inte in några pengar till bolaget, vilket kan vara ett problem med tanke på att man verkar bara ha 500 miljoner dollar i kassan. Och bränner man 426 om året så, ja ni fattar. Och tre, inga storbanker och, och tunga investerare, industriella investerare kommer heller att tjäna några pengar på detta. Det här betyder förmodligen att när aktien släpps så kommer den att vara väldigt volatil som man säger. Alltså den kommer att åka upp och ner lite grann och, och det kommer att ta tid innan den här aktien stabiliserar sig. Så att, jag kanske inte vill påstå att det finns någon, någon jätteköpvarning på det här precis. Men det är sjukt spännande i alla fall. Köpvarning. Säger man det? Nej, det säger man inte. Anyway. Um, jag skulle bara vilja sätta Spotify väldigt snabbt i en, i en slags historisk kontext också. Varför finns Spotify? Och då backar vi tillbaka bandet till ABBA-tiden. När ABBA producerade och sålde skivor över hela världen. Och, och runt om så växte det upp en hel, en hel musikindustri i Sverige med Chevron och Dennis Pop. Är ni den storyn? Det brukar man kalla för det, det första svenska musikundret. Eller jag brukar kalla det för det i alla fall. Sen kom det andra svenska musikundret. Det var The Pirate Bay och, och Upphovsrättspiraterna. Ni vet, vi kunde dela, dela Abbas och, och alla andras musik fritt och tanka hem och sådär. Och det tyckte ju naturligtvis inte det första svenska musikundret om. Så man så kastade dem i fängelse, slänga ut dem från nätet och inget av det där lyckades egentligen. Ja. Så det andra svenska musikundret handlade om teknik. Om vi då kan musik och vi kan teknik och vi bestämmer oss för att gå framåt istället för bakåt. Vad blir då det naturliga resultatet? Jo, Spotify. Spotify är det tredje svenska musikundret och det bygger på den historia vi har i Sverige av att kunna musik och kunna teknik. Och det är precis så här jag tycker vi ska titta på alla andra marknader också. Vi ska plocka upp våra styrkor och så ska vi addera teknik och så ska vi hitta massor med Spotify. 
Eller hur? I alla fall, stort grattis. Nej, jag ska inte säga grattis. Jag ska säga bra jobbat Daniel Ek, Martin Lovensson, alla mina vänner på Spotify. Det här har ni gjort otroligt bra. Jag är så stolt och glad idag över de här siffrorna som presenteras över uppmärksamheten ni får. Det här var En sak idag, producerat av mig, Joakim Jardenberg. Med benäget bistånd ifrån mina partners Bredband 2 och Contentor. Bredband 2 är internetoperatören som... Som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet för att de tror på internets stora välgörande kraft, precis som du och jag. Och sen så är det contenter som hjälper till att texta och översätta det här. De jobbar med redaktionellt innehåll för, anpassat för internet, modern marknadsföring och översättning. Och fram emot Lung så ser de till att det finns både svensk och engelsk textremsa på en sak idag. Visst är det bra? Och vi ses som vanligt imorgon igen.